are going to start auxiliary verbs. This is the important topic in English grammar. All we know that what is meant by auxiliary verb. Auxiliary verb means helping verbs. Helping verbs. When that sign that is created, auxiliary verbs, helping verbs. It means in Marathi, Sahi Kari Kriyapati. There are two types of helping verbs. One is primary auxiliary and another is model auxiliary. Okay. So, primary auxiliary and model auxiliary. These are two types of helping verbs. Which are primary auxiliary? There are two types of primary auxiliaries to be, to do, and to have. These are three commonly primary auxiliaries. To be has five helping verbs. And is are stand for present tense and was will stand for past tense. To do has three helping verbs do does stand for present tense and did stand for past tense to have also three helping verbs have has and had have has stand for present tense and had stand for past tense so all these are primary auxiliaries and now the primary auxiliaries one two the to be five to do three and to have three. Total auxiliary verbs are eligible. Total auxiliary verbs are eligible. Total primary auxiliary are eligible. The here side kai kai bata chhi two main part. This is our primary auxiliary. Maje pratham side kai kai bata. And is our was where to the still have has had. All these are eligible primary auxiliaries. Now come towards model auxiliaries. Model auxiliaries are different from these helping verbs. They have they have individual roles. Okay. Uh, shall we? Should would can could may might must dare to used to ought to and need to. All these are model auxiliaries. Hey, model auxiliary like yansa kaam and check functions. Hey, primary auxiliary section vegle. Primary auxiliary only stand for denoting time of the action. They help to make work to show time. And uh, model auxiliaries help to denote time as well as mode of the action. So this is the feature of model auxiliaries. Okay, so here most of your picture. Individually, of your exam oriented HSC study model auxiliaries he separately of your prepare karai sai. Then the mode of the action ka as karai, functions ka as karai of your like the discuss karai sai. Prior to this, of your several main thing that you prior to so now pass kara pariyo. We should focus on these are helping verbs, especially model auxiliaries. Okay. याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून ठेवा तुमच्यासाठी काही सेकंद आहे तर हे चार्ट तुम्हाला माहिती आणखी एक महत्वाची हे आहे टोटल थर्टीन मॉडल इज आर थर्टीन प्लस एलेवन प्रायमरी मीन्स टोटल ओवर वर्ब आर ट्वेंटी फोर इन इंग्लिश पूर्णपणे सहाय्य करे क्रियापद इंग्लिशमध्ये किती आहे चोवीस दे डिवायडेड इन टू टू टाईप्स प्रायमरी ओझलरीज अँड मॉडल ओझलरीज Primary auxiliaries are 11 and model auxiliaries are 13. So total helping words in English are 24. Okay, just take screenshot and note down. Friends, model auxiliaries are fewer auxiliary words. Actually, what is meant by model auxiliaries? Moral auxiliary means all these are shall, will, should, would, may, might, must, need to, ought to, all these are. All these
इज आर प्युअर ऑक्सिजन रिवर्स यांना आपण काय म्हणतो प्युअर ऑक्सिजन रिवर्स शुद्ध सहाय्यक कार्यक्रिया पद्धत म्हणजे याचा वापर फक्त प्युअर व्हाय वी शुड कॉल देम प्युअर ऑफ हेल्पिंग वर्क बिकॉज त्यांचा वापर फक्त आणि फक्त कशासाठी केला जातो ॲज अ हेल्पिंग वर्क म्हणून केला जातो दे कॅनॉट यूज ॲज मेन वर्क इन द सेंटेन्स फॉर एक्झाम्पल प्रायमरी व्हरीज आर यूज इन द सेंटेन्स समटाईम ॲज अ हेल्पिंग वर्क अँड समटाईम ॲज अ मेन वर्क सो दॅट्स वाय वी कॅनॉट कॉल देम प्युअर हेल्पिंग वर्क बट मॉडर्न व्हरीज आर प्युअर हेल्पिंग वर्क शुद्ध सहाय्य करायच्या पद आहेत ते आर ओनली यूज ॲज ऑब्झर्व वर्क्स ओके ऑल दिज आर शाल शुड वेल वुड मे माय फर्स्ट नेम टू वॉट टू डेर मॉडर्न व्हरीज आर प्युअर ऑब्झर्व वर्क्स दे हेल्प टू एक्सप्रेस मोड ऑफ द ॲक्शन दे हेल्प टू एक्सप्रेस मोड ऑफ द ॲक्शन ते काय एक्सप्रेस करणार मोड ऑफ द ॲक्शन क्रिएटचा मोड क्रिएचा क्रिएचा नेचर एक्सप्रेस करण्याचं काम कोणाचं आहे मॉडल ऑफ दुरिंग वर्क्स आहे मॉड ऑफ द ॲक्शन डिनोटेड बाय द मेन वर्क्स जे काही मोड क्रियापद मुख्य क्रियापद आहे ते कुठल्या मोडमध्ये आहे त्याचं फंक्शन काय आहे ते डिनोट करण्याचं काम या सहकारी क्रियापदाचं आहे मेन वर्क सच ॲज ॲबिलिटी प्रोबॅबिलिटी कंपल्शन एक्सेस्ट्रा अशा वेगवेगळ्या फीचर्स एक्सप्रेस करण्याचं काम कोणाचं आहे मॉडल ऑफ दुरिंग्स आहे they can express ability they can express probability necessity obligation moral obligation etc these are the mode of the actions denoted by modal auxiliaries understand okay thank you now friends we are going to start uh, modal auxiliaries one by one फर्स्ट शाल आता शाल हे आपल्याला माहिती आहे शाल इज यूज इन फ्युचर टेन्स फ्युचर टेन्स म्हणजे आपण याला वापर करायला पाहिजे जेव्हा टेन्स शिकला त्याच्यामध्ये आपण शालचा वापर पाहिलेला आहे पण इथे मॉडर्न वगैरे गोष्ट सेपरेटली ते वापरत असताना इथे गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की याचे फंक्शन्स आहे याच्या मोड ऑफ द ॲक्शन्स चेंज करणार हा वर्ड आहे वन मोर थिंग आय वुड लाईक टू शेअर विथ यू इन फ्रंट ऑफ मॉडर्न वगैरे मेन वर्क मस्ट बी इन फर्स्ट फॉर्म मेन मुख्य क्रियामध्ये पहिल्याच फॉर्ममध्ये राहिलं पाहिजे ही क्रिय हे गोष्ट आपण एक लक्षात ठेवा नेक्स्ट थिंग फर्स्ट यूज इट इज यूज टू एक्सप्रेस लेस सर्टनिटी शालचा पहिला यूज असणार आहे की इट इज यूज टू एक्सप्रेस लेस सर्टनिटी ही कमी निश्चितता असा याचा एक पहिला वापर आहे देन सेकंड यूज इफ शाल इज यूज टू विथ सेकंड ऑर थर्ड पर्सन जर ॲक्च्युली आपण पाहिलेलं आहे की शाल हे फर्स्ट पर्सनच्या पुढेच आपण वापरायला पाहिजे आय किंवा वी जर प्रोडक्ट असतील तर त्याच्या पुढे आपण शाल वापरायला पाहिजे पण इन केस इफ शाल इज यूज विथ सेकंड ऑफ थर्ड पर्सन म्हणजे यू ही सी इट किंवा सिंगलर नाऊन यांच्या पुढे जर शाल आला असेल तर त्याचा मोड ऑफ द ॲक्शन वेगळा असणार आहे ते काय असणार आहे इट एक्सप्रेसेस प्रॉमिस मग तो समटाईम प्रॉमिस डिनोट करू शकतो कमांड और थ्रेट प्रॉमिस म्हणजे वचन कमांड म्हणजे आज्ञा थ्रेट म्हणजे पनिशमेंट अशा प्रकारचं काहीतरी वेगळे फीचर्स शालचे असतात कधी इफ शाल कम्स विथ सेकंड ऑर थर्ड पर्सन प्रोन ओके लेट्स टेक एक्झाम्पल यू शाल गेट मेडल इफ यू स्टँड फर्स्ट हे सेंटेन्स आहे या सेंटेन्समध्ये आपण प्रत्येक सेंटेन्समध्ये शाल वापरलेला आहे शाळेच्या पुढे येणारे सब्जेक्ट्स हे वेगवेगळे प्रोनाऊन आहेत आणि या सेंटेन्सच्या नेचरवर आपण अंदाज काढू शकतो की शाळेचा इथे यूज काय असणार आहे इफ सॉरी यू शाल गेट मेडल इफ यू स्टँड फर्स्ट तू जर पहिला आलास तर मी तुला मेडल घेणार हे काय आहे दिस इज द प्रॉमिस दिस इज द प्रॉमिस इथं शाळेचा फंक्शन काय असणार आहे shall stand for prompts he shall be dismissed for negligence teja negligence negligence badda teja nishkalaji par badda tyala naukari kaadun taknyati dismiss karnyati this he has stand shall stand for threat he shall stand for threat punishment you shall carry out my instruction 
in the commander you should carry out of my instruction this is the command and i shall meet you tomorrow here shall stand for lesson okay so all these are the multiple examples of shall shall to say but there's a very sentence where the mode of the action that they are doing change till then या सेंटेंस मध्ये ऍज अ प्रॉमिस या सेंटेंस मध्ये शाल ऍज अ थ्रेट या सेंटेंस मध्ये शाल ऍज अ कमांड आणि या सेंटेंस मध्ये शाल ऍज अ लेस सर्टेंटी ऑल दीज आर द मल्टीपल यूजेस ऑफ शाल अंडरस्टैंड तर हे या गोष्टी आपल्याला मोड ऑफ द ऍक्शन्स अशा प्रकारे चेंज होऊ शकतील हे एकटा शाल जे आहे यूज आहे जस्ट टेक स्क्रीनशॉट अँड राइट डाउन ऑन युअर नोटबुक ओके This is the another model of the river. Should. Upon the shall file up and now we are going to discuss on should. What is the function of should? It is used to express an advice. It is used to express an advice. As a company, advice denote karma. Salla denote karma. Salla denote karma. Salla denote karma. Salla denote karma. For example, you should. Could you open the door? 
असं जेव्हा आपल्याला म्हणायचं आहे आपण जेव्हा असं वापरतो कुड यू ओपन द डोअर दिस इज द पोलाईट रिक्वेस्ट ओके हे सुद्धा एक ॲडिशनल यूज आहे देन मे पॉसिबिलिटी प्रॉबेबिलिटी परमिशन पोलाईट रिक्वेस्ट दिज आर द मल्टिपल फंक्शन्स ऑफ मे मे स्टँड फॉर पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी आणि प्रॉबेबिलिटीचा अर्थ एकच शक्यता फॉर एक्झाम्पल इट मे रेन धीस इव्हिनिंग आज संध्याकाळी पाऊस पडू शकतो ढगाळ वातावरण असेल आसपास आत्ताच्या कंडिशनमध्ये तर आपण थोड्या वेळा नंतर काय घडलं याचा आपण अंदाज बनवू शकतो शक्यता काय आहे ते सांगू शकतो इट मे रेन धीस इव्हिनिंग म्हणजे आज संध्याकाळी पाऊस पडू शकतो दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉबेबिलिटी परमिशन परमिशन म्हणजे काय तर परवानगी जसं मे आय कमिंग सर मे आय यूज युअर बुक मे आय यूज युअर बाईक सो दिस इज द परमिशन ओके अँड पोलाईट रिक्वेस्ट पोलाईट रिक्वेस्ट हा एक सुद्धा त्याचा फंक्शन आहे फॉर एक्झाम्पल मे आय यूज युअर पेन मे आय आस्क युअर क्वेश्चन दिस इज द पोलाईट रिक्वेस्ट ही नम्र विनंती आहे जी की आपण मेच्या मदतीनं करू शकतो ओके नेक्स्ट माईट माईट स्टँड फॉर लेस पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी कमी शक्यतेसाठी ते आहे फॉर एक्झाम्पल इट माईट रेन धीस इव्हिनिंग म्हणजेच काय की आज संध्याकाळी पाऊस पडण्याची खूपच कमी शक्यता आहे म्हणजे जवळजवळ नाहीच इट माईट रेन धीस इव्हिनिंग वाय वी आर वॉचिंग क्रिकेट मॅच आपण प्रेडिक्ट करतो इंडिया माईट विन द मॅच इंडिया माईट विन द मॅच भारत मॅच जिंकण्याची काय लेस पॉसिबिलिटी आहे कमी शक्यता आहे असा आपण इथं सांगतो मस्ट मस्ट अँड फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ कंपल्शन ऑब्लिगेशन आणि कंपल्शनचा अर्थ एकच ऑब्लिगेशन म्हणजे बंधन कंपल्शन म्हणजे सुद्धा बंधन एखादी गोष्ट आपल्याला लिगली बंधनकारक असेल तर तिथं आपण काय वापरायला पाहिजे मस्ट वापरायला पाहिजे ऑब्लिगेशन ऑफ कंपल्शन जसं फॉर एक्झाम्पल यू मस्ट स्टडी हार्ड फॉर गेटिंग सक्सेस तुम्ही अभ्यास केलाच पाहिजे यश मिळवायचं तुम्हाला अभ्यास करावाच लागेल यू मस्ट फॉलो द ट्रॅफिक रुल्स तुम्ही ट्रॅफिकचे नियम पाळलेच पाहिजे यू मस्ट फॉलो द ट्रॅफिक रुल्स यू मस्ट ओबे युअर पॅरेंट्स तुम्ही तुमच्या आई वडिलांची आज्ञा पाळलीच पाहिजे अशा प्रकारचे अनेक क्रायटेरिया मस्ट जे राहू शकते यूज राहू शकतो त्याचा मस्ट नॉट दिस इज द ॲडिशनल फंक्शन ऑफ मस्ट जर मस्ट निगेटिव्ह फॉर्ममध्ये आला तर त्याचं काय असणार आहे प्रोहिबिशन म्हणजेच काय बंदी एखादी गोष्ट लिगली आपल्याला बंदी आहे जसं फॉर एक्झाम्पल प्लास्टिक मस्ट नॉट बी यूज प्लास्टिक मस्ट नॉट बी यूज तर हे प्रोहिबिशन आहे म्हणजे प्लास्टिक आपण वापरू शकत नाही लिगली जर वापरलं तर आपल्याला फाईन होणार चार्ज होणार हे प्रोहिबिटेड आहे त्याच्यावर बंदी लावलेली आहे हे जर सांगायचं झालं तर त्या ठिकाणी मस्ट नॉट वापरायचं यूज टू पास्ट हॅब्युचुअल ॲक्शन ऑलरेडी इथं ओल्ड या ठिकाणी येऊन गेलेला आहे इथं पास्ट हॅब्युच्युअल ॲक्शन आणि पास्ट हॅब्युच्युअल ॲक्शन ओल्डचे आणि यूज टूचे फंक्शन्स दोन्ही पण सारखे आहेत नेक्स्ट ऑट टू मॉरल ऑब्लिगेशन आता पहा मस्ट स्टँड फॉर ऑब्लिगेशन अँड ऑट टू स्टँड फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन या दोन मध्ये काय फरक आहे नेमकं लक्षात घ्या मॉरल ऑब्लिगेशन म्हणजे नैतिक बंधन की ते बंधन कसं नैतिक नैतिक बंधन म्हणजे काय की त्याला लिगली कुठल्याही प्रकारची सिक्युरिटी नसतात पण सोशली मॉरली ते आपल्यावर बंधनकारक असणार जसं फॉर एक्झाम्पल आई वडिलांची आज्ञा पाळणं हे लिगल नाही हे मॉरल ऑब्लिगेशन आहे वी ऑट टू ओबे अवर पॅरेंट्स आपण आपल्या आई वडिलांची आज्ञा पाळली पाहिजे तर अशा प्रकारच्या ज्या काही गोष्टी असतील ते आपण ऑट टू न एक्सप्रेस करू शकतो हे याचा मोड ऑफ द ॲक्शन हे डिनोट करतो नेक्स्ट आहे नीड टू नीड टू मीन्स नेसेसिटी गरज फॉर एक्झाम्पल आय नीड टू वर्क हार्ड फॉर गेटिंग सक्सेस आय नीड टू स्टे होम मला घरातच राहणं आवश्यक आहे फॉर सेफ्टी तर अशा प्रकारचा आपण नीड टू मीन्स नेसेसिटी अँड लास्ट डेअर टू डेअर टू मीन्स करेज ऑर बोल्डनेस धाडस किंवा शूरता असं सांगण्यासाठी आपण वापरू शकतो फॉर एक्झाम्पल आय डेअर टू फाईट विथ लायन आय डेअर टू स्पीक ऑन द स्टेज अशा प्रकारे आपण डेअर टूचा उपयोग करू शकतो सो इन दिस वे 
uh, we have discussed on model auxiliary verbs. Understand? The he need to to be sangna prakari to chan not not karu theva. To chan notebook mein the mention karaya sabay doshi. Ani sangna prepare kara. Baravi chan boda chan pariksha bati compulsory HR question asti. Use model auxiliary showing this and so and so function. अभी गाइडलाइन दी जाना तुम्हारा वपराय है आता हा जो टॉपिक है तुम्हें प्रिपेर करा थोड़ा वे मैं तुम्हारा एक्टिविटी शेयर करना ती एक्टिविटी सॉल्व करना चाहता प्रयत्न करा ओके मज चैनल सब्सक्राइब करा मे आधी से सुधा वीडियोज मे टेन्स पर वगैरह दिल्ली वीडियो ये तुम्हारा पहाता है आ सग गोषी का लॉकडाउन पीरियड में जे कहीं सिचुएशन है अपने घरी बसु अभ्यास कराए सैफली एक छोटा सा उपक्रम है यू विल गेट बेनिफिट थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे